สลัดเค้กก็จะเป็นพวกสักเลยคาร์เรปทาร์งูดิงก็จะเป็นพวกแอมฟิเบียนสัตว์ครึ่งหมกครึ่งน้ำส่วนสลามจะเป็นพวกเวทนาการตามสุดก็จะเป็นพวกปลาพวกฟิชดังนั้นสมองส่วนกลางของสลามจึงมากที่สุดค่ะส่งผลให้การดูดกลับของแคลเซียมที่ตายลดลงข้อใดหมายถึงกอไก่และขอไข่ตามลำดับข้อ1ต่อมไทรอยด์และฮอร์โมนไทรอกซินข้อ2ต่อมพาราไทรอยด์และฮอร์โมนพาราทอร์โมนข้อ3ต่อมไทรอยด์และฮอร์โมนแคลซิโทนินข้อ4ต่อมพาราไทรอยด์และฮอร์โมนแคลซิโทนินทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าการรักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกายเกี่ยวข้องกับต่อมใดบ้างการรักษาสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยในร่างกายในที่นี้ไหนเลือดนะสมดุลของแคลเซียมในเลือดก็จะถูกรักษาด้วยต่อมสองชนิดคือต่อมไทรอยซึ่งหลังฮอร์โมนที่ชื่อว่าแคลซีโทนินต่อมที่สองก็คือต่อมพาราไทรอยคือต่อมสองอันนี้มันอยู่ข้างๆกันอะอยู่แถวแถวบริเวณคอของเราอะคือมันจะทำงานด้วยกันในระบบที่แบบตรงกันข้ามอะคือต่อมไทรอยเนี่ยจะหลังเมื่อแคลเซียมในเลือดมีปริมาณที่สูงเกินไปต่อมพาราไทรอยเนี่ยจะหลังเมื่อปริมาณแคลเซียมในเลือดมีน้อยเกินไปก็มาดูกันว่าฮอร์โมนแต่ละชนิดนั้นมันส่งผลให้เกิดอะไรบ้างเมื่อแคลเซียมในเลือดสูงจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อแคลเซียมในเลือดสูงก็จะทำให้ต่อมไทรอยหลังแคลซีโทนินซึ่งจะทำให้เกิดกลไกสองอย่างก็คือ 1. ลดการดูดกลับแคลเซียมที่ไตคืออันนี้พี่หมายถึงที่ไตเนี่ยมันมีหน้าที่ในการกำในการกำจัดปัสสาวะใช่ไหมแล้วบริเวณท่อหน่วยไตอะ่ะบางทีมันก็จะมีการดูดกลับสารที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าสู่ในกระแสเลือดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นพวกแร่ธาตุโซเดียมหรือแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าบทในเลือดมันมีแคลเซียมอยู่มากเกินไปแล้วอะ่ะมันก็จะแคลซิโทนินนั้นก็จะไปสั่งให้ที่ไตอะ่ะลดการดูดกลับแคลเซียมเข้ามาในเลือดก็คือจะทำให้มีการขับแคลเซียมออกไปทางปัสสาวะมากยิ่งขึ้นกลไกที่สองก็คือลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กอันนี้ก็จะช่วยให้ปริมาณแคลเซียมในเลือดน้อยลงเหมือนกัน
คือที่ลำไส้เล็กอะ่ะมันเป็นที่ดูดซึมสารอาหารแร่ๆถ้าถูกไหมถ้าแคลเซียมที่มากับอาหารอย่างเงี้ยเมื่อมาถึงลำไส้เล็กมันก็ต้องถูดดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแต่ถ้ากระแสะเลือดมีแคลเซียมมากเกินไปซึ่งร่างกายไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะไปลดการดูดซึมที่ลำไส้เล็กแคลเซียมมันถูกขับออกมากับของเสียต่างๆแต่เมื่อแคลเซียมในเลือดต่ำร่างกายจะทำยังไงเมื่อแคลเซียมในเลือดต่ำเนี่ยต่อมพาราไทรอยมันก็จะหลังฮอร์โมนที่ชื่อว่าพาราฮอร์โมนพาราฟอร์โมนนะคะในตัว M O นะซึ่งมันจะทำให้เกิดสองกลไกที่มันตรงกันข้ามกันก็คืออันเนี้ยจะเพิ่มการดูดกลับแคลเซียมที่ไตแต่และอันนี้ก็จะไปเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กให้เข้าสู่กระแสะเลือดมากขึ้นนะคะดังนั้นสองตัวนี้จึงทำงานตรงกันข้ามกันก็สามารถสรุปเป็นแผนผังได้คือเขาเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กอะแมคคานิซึมอันนี้ตัวคือตัว E นะมคานิซึมคือในร่างกายเรานี่คือแคลเซียมถ้าเกิดว่าในเลือดมีปริมาณสูงมันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยหลังแคลซีโทนินปะซึ่งแคลซีโทนินก็จะไปกระตุ้นที่ไตให้ดูดกับแคลเซียมน้อยลงแล้วก็ไปกระตุ้นที่ลำไส้เล็กอันนี้ก็จะลดลดแคลเซียมอันนี้ก็คือลดการดูดซึมเมื่อลดการดูดซึมลดการดูดกลับเนี่ยปริมาณแคลเซียมในเลือดก็จะลดลงก็จะเข้าสู่พอปกติใช่ปะ่ะแต่ถ้าหากว่าปริมาณแคลเซียมมันต่ำร่างกายก็จะไปสั่งให้ต่อมพาราไทรอยหลังฮอร์โมนพาราฮอร์โมนซึ่งจะไปทำให้ไตเพิ่มการดูดกับแคลเซียมแล้วก็จะไปสั่งให้ลำไส้เล็กเพิ่มการดูดซึมแล้วเมื่อเพิ่มการดูดซึมเพิ่มการดูดกับปริมาณแคลเซียมในร่างกายก็จะปกติขึ้นมาอีกก็คือมันจะเป็นกลไกที่ตรงกันข้ามกันแบบนี้นะคะดังนั้นตัวข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือฮอร์โมนตอบอะไรที่หลังฮอร์โมนที่ไปลดการดูดซึมเป็นลดการดูดกับแคลเซียมที่ไตตอบที่ว่าคือต้องเป็นตอบไฮรอยแล้วก็ต้องเป็นฮอร์โมนแคลซิโทนินข้อนี้จึงตอบข้อสาสนธิการขาดฮอร์โมนใดที่มีผลให้เยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดปกติไม่เหมาะสมสำหรับให้เอมบริโอฝังตัว 1. FSH 2. LH 3. e s t r o g e n 4. p r o g e s t e r o n e คือข้อนี้นะคะน้องก็รู้ว่าฮอร์โมนอะไรล่ะที่มันผลิตขึ้นมาในช่วงหลังตกไข่